And that Blackbird with I Feel Good Today, also in the mix, Karin van Jarsveld and Gavin Edwards uh, with uh, Say Something, a double play local all the way. This state for the book program here by 93.6 FM and uh, by before I come to my vandag to hear uh, for Jaku Wolmerans. Jaku, welcome. Bye, thank you. So, for you that you today are with me in the atelier, and I'm very happy that I can with you. We talked about a debitro man, boss. Um, this is good with the book. Ik is oorweldig, ek het nie besef, dit is so'n groot story nie, in, in my boek was dit sekerlik nie geweest nie. Um, ek is uitgenooi na feeste toe, die verkoop doen, klaar blijkbaar goed. So, het is meer as wat een mens kan voorvra, is het debiet. Um, en dit in zichzelf was vir my een groot probleem geweest, want het skep een groter probleem voor en toe. Hoe oortref jy dit nou? Mm-hmm. Kom ons praat oor, hoe, hoe die die verhaal in jou kop um, ontstaan, want dit is so slim gedoen, die bos, en dan die twee kante van die bos, as ek het so kan stel. Ja, en die idee het gekom, toe ek, ek reis voorbij van my werk, toen fotografie en videoproducties en sovoorts, en uh, ek was in Mozambique geweest, snaaks nog, en ek het in die halwe rondgevaar, saam met een man wat ek moes afneem op het dauw, een van die oude bote, die uh, seilbote, en die achtergrond was was exotisch geweest. Het was hier die huiskraan en ou fabrieke en goed, en ek het gedink, ja, as mens nou ooit een fliek skiet, dan sal hierdie nou die precieze plek wees om dit te doen. Toe dink ek, maar hoekom nie, hoekom nie, een boek nie. En per toeval het ek op pad na uh, Manputo toe een boek gelees van uh, Koos Stadler, hy is die skrywer van Rekkie. Rekkie ja. En die boek gaan oor twee man spanne. Uh, dis, dis een concept wat ek glad nie meer bekend was nie, ek self was nie in, in die, die spesmachte geweest nie. Uh, die die mense wat daar gewerk het, was klaar blijkbaar baie besonders geweest. Hulle is gekies uit, uit honderde uit, en hulle moest dier baie strabbe oefeninge gaan en keuring gaan om die werk te gaan doen en het was baie gevaarlik. En wat my aangegryp het van die boek was die besondere band wat gebouw is tussen die twee, want het is gewoonlik twee man spanne wat gedoen en, en een van hulle was gewoonlik gekamoufleer as een mm, swaard mens mm, geweest mm, en jy moest uit Angola uit infiltreer saam met Swapu om te sien waar Swapu stap. En dit was geweldig moeilik en, en gevaarlik geweest, want hulle moest het dier die dag doen. So die kans dat hulle gevang sal word, was baie goed, en as hulle gevang word, is hulle in vijandse kleer met die vijandse wapens. Baie keer moest hulle ingaan in een gebied waar hulle onderstel was om bevroere gebied te wees. Maar soos waar die Amin nou maar gewerk het, het nie altyd, die, die, die memo het nie uitgekom op die rechte mm. mens, en het hulle per die keer in hulle eie machte vastgeloop. En die, die hele story het my aangegryp, en gedink, maar hoe bring een mens die ou geskietnis, en die wonderlijke ervaring van die mens, en die besondere band, hoe bring jy dit in die hedendaagse? En het was een groot uitdaging gewees, tot ek heel per toeval begin kyk het na goed soos Renoster Stroopry. En toe besef ek, my hang aan, die kindigheid wat gebruik is daai tyd om die, die skirke te gaan uithaal, geld waarschijnlijk vandag nog. So as ek dit kon brug op een mm. slimme manier, dan, dan het dit een story. Mm. En um, per toeval in daai tyd, uh, soos jy sal weet, was dit um, in, die, in die aanloop geweest tot Jack Pauze boek, The President's Keeper, en een klomp van die goed het uitgekom in die tijd was in die publieke domein geweest, en ek het het absoluut opgeslurp, die hele, hele conspiracy theory ding het my so aangegrip, en dit, ek moest het subtiel assimileer het, ek moest het seker opgeneem het, en onbewustelik het ek dit begin inwerk in die story in, en die story soos hy staan in bos, was nie beplant soos het is nie, hmm. dit, het, dit het generies, of dit het amper organies ontwikkel, um, en ek is, ek is redelijk groot voorstander daarvan om die die, die mens sy karakter te laat ontwikkel, om toe te laat om te ontwikkel, en baie keer beplan jy die karakter nie, die goed gebeur nie, ja, die man kom net uit, hy ontstaan net, hy ontstaan net, en jy moet nie in sy pad staan nie, dit is nou iets wat ek geleer het, en dit is precies wat gebeur het met, met Bos, uh, die twee karakters het hulle eie pad gevat, Carlos, die, die uh, vorige angelees, voormalige angelees, hy is een, uh, is een baie sterk ethische karakter, um, en is nie weer eens, is nie iets wat ek so geskep het nie, in teendeel, ek het hom gekast as die teenoorgestelde, mm. en sy maat Tex, kon nie geloo, dat die, die man wat hy ken, en wat hy geken het in daai tijd, ooit so van die pad af kon gegaan het nie, en dis wat hom drijf, dis die, dis die hele story, om te gaan kyk, hoekom, hoekom het het gebeur, as het gebeur het, want hy geloo het nie, en ek wil nou nie die story verklap nie, um, maar uh, Tex, uh, sy sy spes maas word bewaarheid um, en, en dit sy die vonke af. Absolute briljantheid van bos wat hy 
voor die, die, die oude orde gehad het en nou met een nieuwe dimensie kom van die stroperij en alle, ek, ek was weggeblaas en ek dacht, wow, dit is so slim uitgedink ek het selfs moet uh, Jakko Wolmerans uh, van met oor sy debiete roman, uh, eindelijk uh, sal my sê, een grensroman een uh, bosoorlog, maar uh, dit, dit, dit ontwikkel so ver en uh, dit getiteld bos en jy kan wegloop met die kopie, al wat jy hoeft te doen is om net bos in jou naam te whatsapp na 082870 4496. Um, jou hele journalistiek en, en, en vooral nou, wat ek ook weet wat jy nou doen, het seker gehelp met die hele proces ook. Ja, absoluut. Ek, ek is nie bewus geweest dat het soveel uh, onderliggend deel was van die proces en dat het die hele ding probeer, shape het nie. Um, ek het by die burger gewerk jare terug as een uh, nachtsub, waar ons het die korant pers klaar gemaakt en Dit is een van die meest uh, sterkste vormingsstukke wat in my leven gebeur het. Um, in dat jy moest baie vinnig besluit oor een ding, oor een opskrif en so en in het skryf. Mm-hmm. En, en ek denk wat het, wat het vir jou afbring is, uh, of, of wat het by jou laat, is die vermoe om baie vinnig, baie kritisch by die story uit te kom. Want jy moes, jy het net soveel kolomspasie gehad. Um, wanneer jy dit vertaal in skryfwerk, het ek besef dat jy moet heel tyd jou, jou leeser kan boei. Het is nou baie lekker om vleurig te gaan skryf oor hoe mooi die sonsopkomst is. Maar jy vers verloor jy die story. En as jy, as jy indink, die typische mens wat lees, is nie die persoon wat gaan sit in die boek vat en om het een slag deurlees nie. Hy klim in die bed vanavond, tien uur en hy lees en tien half elf is hy vaak en dan val die boek in sy mm-hmm. gezicht om. Mm-hmm. Jy moet skryf om die persoon wakker te hou. En ek is nou baie jammer vir hulle, maar dit is wat moet gebeur. Dan is die boek succesvol. En um, dit is my eerste poging, ek dink nie heel te mal, ek het het so goed gedoen, soos ek het graag wou gedoen het nie, maar ek was redelijk beperkt geweest dier die eerste persoonsvertelling, met tekst vertel die story en alles wat gebeur, gebeur in sy omgeving. En dit, dit trek jou een bykie uh, vast. Jy moet, jy moet um, op ander maniere die rest van die mense sy story kan vertel. Um, maar dit gesê, die, die, die hele story beweeg stelselmatig vinniger en vinniger en vinniger, soos wat ek achtergekom het, wat gaan gebeur en soan. Die tweede ding wat my gehelp het, was, die, die werk wat ek deesta doen, is, uh, is draaiboek skryf. Uh, ek, ek vir kooperatieve producties en soan. Wow. En, een uh, groot deel daarvan is, dat jy moet vir die persoon wat het gaan, gaan skiet en uitvoer, wat meeste geval in myself is, moet jy dit visueel kan skryf, dat die persoon moet kan sien, oké, okay, dis wat nou nodig is hier. En, Een groot deel daarvan, bly steek in jou skrywerk wanneer die fiksie takel. Ek dink dat dit is meer as wat ek gedink het, want ek moes baie van die gevalle, moes ek die, die gevechtstoneel en die aksietoneel beskryf. En as eerst wanneer ek het gaan deurlees achterna, wat ek besef dat, genade, daar is elke liewe bos woord beskryf, want elke liewe bos is nodig geweest vir die story. Iemand moet wegkryp achter iets. Mm-hmm. Jy kan nie net die bos in die licht uithaal nie, maar die voor die tyd moet jy dit opstel, dat daar een gebouw is, dat daar dere is, daar is net een venster waar jy dier kan kom. En, en dit was my iets wat van nature gekom het, en dat ek eerst besef na die tyd, nadat ek met ander mense gepraat het, wat my gesê het, joh, hulle sikkel om die aksietoneel het goed te beskryf. Dit was absoluut, dit was my omtrein die makkelijkste, die moeilijkste is liefdestoneel. <laughs> <laughs> maar ons gaan terugkom, want ek wil bykie praat oor hoe filmies jou boek is. Die tyd aangesnap, dit is 24 minuut voor 1, dit is 9, 3, 6, 7, 1, Vernon Barnard, met soek hart, onthou bos in jou naam, WhatsApp jy na 0828704496, ek het uh, vir Jakko Wolmerans hier in die atelier. Win en Banna het my soek hard vir jou hier by 9.3.6 en we hebben dus 20 minuten voor in een gesprek en dit moet Jakko Wolmerans ons gepraat oor sy debiet Roman Bos. Filmies, um, maar jy die achtergrond, so dit, dit sypel man nie deur. Die, die mense sê allemaal, ja, wanneer word het een flik, uh, allemaal vraag, wanneer word het in Engels vertaal, en so, en dit is twee allemaal baie goeie vraag, en dit hang van al die gevallen af van die uitgever. Die verskrille processe, ja. Is, dit is inderdaad. Filmies, um, ja, ek het het nie geskryf met die idee om dit in een flik te laat maak nie, ek het het halfpad eerst besef, damn it, het sal een bloody goeie flik maak, mm-hmm. voor my Frans. En um, daar is spesifieke tonele wat ek denk hulle self besonder goed verleen, die ene wat ons, wat nou net bespreek het oor die die buffels wat nee. op die mense afgestorm gekom het. Ek, ek kan my indink, vroeg ochend, ja. laas son, verskrikkelijke klomp stof, helikopter wat stof. dier het kom, dit, ja. dit sal een magic, magic ja. toneel ja. wees. Uh, dit is een bykie buitenkant my verwysingsramwerk nou, om een draaiboek te skryf of om die manuscript te swaai na een draaiboek toe. Ek, ek dink dit vat een baie spesifieke uh, soort finesse, um, 
uh, dit, dit is, en, en ek weet het, omdat ek myself so moes indink in die karakters, en dat ek my kon indink, hoe sou uh, acteer om self moes inleef? Ek moet myself net inleef in die karakter, omdat ek kan skryf, om die woorde... Maar jy is, jy is, jy het, jy het geen probleem om, om die hele proces uit jou hande uit te lag, hard te lop nie. In teendeel, ek sal dit verwelkom, as iemand dit bevat, um, en, en al is ek net op die, op die, op die sypaakie betrokke daarby, sal dit my geweldige ervaring wees, ehm, um, Daar is sprake dat die manuscript aangebied gaan word vir, vir a, a rolprint optie. Um, ek verstaan in Frankfurt is daar een jaarlikse feest waar die goed gebeur en ek hou duim vast, ek dink dit gebeur in mei. Um, wat het sal beteken vir my, weet in hoe mate ek betrokken sal wees, sal dit gebeur is ek onzeker. Um, maar ek sal verskrik ek baie uitsien daarna, want ek, ek dink die, die, die boek sal een baie goeie fliek maak, as daar is een hele klomp stands in, wat ek graag sal sien wil as sal uitvoer. Ek stem saam, absoluut 100% Jakko Wolmerans, um, die debiet roeman Bos, jy kan met die kopie wegloop, Bos, en jou naam, WhatsApp, jy na 082-870-496, hoe hanteer jy die hele feeste ding, en um, sprekers, en mense wat vir jou vraag vraag, en al die type van ding? Het is een wonderlijke ervaring, uh, dit, dit dwinge, dit, dit forceer jou om te gaan goed dink oor wat het is dat jy skryf, wat, het, wat staan achter die boek, wat sy boodskap in die enige is daar dier, um, en dit kristalliseer jou gedagtes in een groot mate, um, ek was oorweldig daar dier, ek is nie verwacht dat, dat ek so uh, uitgenooi word na die, na die Stellenbos uh, uh, woordfeest nie, um, en toe ek my oor uitveet, dus ook op die klein koroe kunstefeest, wat al by fantastische ervarings was, ek is ook in jullie maand by die vrystaatboekefeest, um, ek was baie op my sene wees geweest vir die eerste en uiteraard, ek was in gesprek geweest met Rudy van Rensburg, um, wat uh, uh, my ook collega was, maar het het nie gehelp nie, hy is een man wat sies boeken sterk is en hy is ja. die, die, die jongeling. Um, maar dit was een ongelooflike lekkere ervaring geweest, want dit is vir die eerste keer wat ek rechtig kon praat by die goed wat wat saak maak, weet, wat is die processe wat achter dit aangaan, wat haalt het uit jou as een skryver om al die goed op papier te kry. Um, die, die, die proces was vir my eindelijk een baie moeilike ene geweest, die net om je achterin op een stoel gehoud, mm, vir so lang, mm, is mm. al klaar, ek, ek vandag my, ek haal my hoeta vir enige iemand, wat vir een jaar lang kan sit en skryf, dit is verskrik, dit is die moeilikste ding, wat ek in my hele leven lang gedoen het. Um, maar en, jy het nie opgehou nou nie? Nee, in teendeel, um, die probleem is net, Bos het my, omtrent 12 weke geneem om te skryf, wat waarschijnlijk een wereldrekord is. Dit is! Um, de, en ek sal het nooit weer ek kan herhaal. Ek is jaloers! <laughs> jo. Die een wat ek nou aan werk, vat my een jaar, mm-hmm. um, maar dit was met onderbrekings. Uh, jy weet, werk kom dier een mens, kan nie net sit en skryf nie, jy moet die pot in die kook hou. So die tweede boek wat ek skryf, uh, is, is weer eens gesetel in die, in die oud tyd. Daar is soveel stories wat daar achter leen nog in, in ons grens oorlog tyd. Die probleem is net, daar is baie literatuur, oor die grensoorlog. Da, in fact, daar is een milieu of een genre geskep al wat die naam een grensroman is. Ek wou wegkom daar vanaf. Um, ek wou nie bos een typische grensroman was. En daarom is daar net terugflitse na die tyd in die bos uh, op die grens. Maar... Ach, so mooi gedoen. En ek, wil het, ek wil het graag eerder voor en toe bring. Ek wil het meer relevant maak. Want as jy denk aan die tyd wat, die, wat, wat ons mense daar was, die, die, daar is min van ons jong lezers van vandag, wat werkelijk daar die ervaring het, hy, hy het meer aanklank tot wat nou gebeur. Hmm. So jy, jy moet nie jouself net in die tyd insit nie. Wat ek nou aan werk, die boek wat ek nou aan werk, probeer ek die grensoorlog uit die grens uit al, en dit elders jyn vat, um, en het meer in een spionasie richting stuur, um, en, en maar die, ek behou die intrige, ek probeer die intrige en die groot manipulatie van mense probeer ek behou, um, want ek dink dit is meer universeel, ek dink dit is generies genoeg vir enige generatie van mense om te aanvaar, en, en as hulle die story, soos wat ek het nou het, um, lees, sal hulle verstaan, uh, 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 hoekom ek dit probeer doen het, en hoe ek probeer afwijk het van die typische, ek, en ek, ek, ek dink nie, ons kan het geëikte grensroman noem nie, ek dink nie, ons het al nie enigstens naast by uitgeskryf van die, aan die grensroman nie, maar hoe relevant kan jy dit maak vir een groeiende populatie wat minder in die tyd met een voet in die tyd gestaan het. Dit is waar ons vandag sit. Ek wens vir jou starte toe. Jakko, baie dankie het jy ingekom het vandag. Ek wil een piek van jou. Jy praat een baie mooie Afrikaans ook. Baie dankie. 14 minuut voor 1, dis 93.6 FM, en ek hou baie van jou boek. Hier is Whitney Houston with How Will I Know, en dis Bos en jou naam, wat jy WhatsApp na 082 78 4496. Baie dankie het jy ingekom het vandag. Plezier.